hai cả nhà Ở trong cả nhà đến với uh, chương trình thứ uh, chạy của 21 km trong uh, 21 ngày và xin tôi giới thiệu uh, tên tên đầy đủ là Nguyễn Thành Tân và tên cũng là một người yêu thích chạy của Tân đã chạy được uh, hai năm và tên cũng uh, đúc kết mình công thức làm sao mình chạy bộ uh, tốt hơn và tên có hỗ trợ cho một số anh chị uh, đó là chạy bộ 21 km trong 21 ngày và người mới cũng có thể thực hiện chạy được 21 km trong 21 ngày các nhà và một số anh chị thì à, có thể anh chị à, chạy bộ cũng đã lâu nhưng mà mình chưa có nắm được kỹ thuật á thì mình cũng có thể mình tham khảo và một số anh chị thì mình hoặc là mình cũng làm được chạy bộ rồi nhưng mình có thể tham khảo công thức mình có thể chuyển giao à, cho đội nhóm mình chẳng hạn hoặc mình có thể là tạo dựng một cái cộng đồng chạy bộ ở khu vực mà mình à, sinh sống dạ yeah. Này. mình thấy được màn hình chứ đây thì à, cái thì cái nhà đây là chương trình thử thách à, chạy bộ 21 km trong 21 ngày và gọi là thử thách bởi vì à, nó có thử thách tí xíu chứ không phải là cũng một người à, à, muốn chạy à, thì họ phải có một cái sự cam kết là họ muốn chinh phục được 21 km à, nên ở đây cũng là một cái thử thách chứ không phải là tên không gọi là bình thường là chạy bởi vì à, một người mà dám chạy được 21 km trong vòng 21 ngày thì họ đang đó là họ đang vượt qua giới hạn của bản thân giống như câu chuyện là à, chạy à, một dặm dưới 4 phút mà trong lịch sử mà đã hình rất lâu và có một người đã phá vỡ cái niềm tin đó là chúng ta phá vỡ cái giới hạn của chúng ta nên đây tên gọi là thử thách <cười> yeah, và đây là chương trình huấn luyện chạy bộ cũng trong dự án đó là nâng tầm thể chất của người Việt à, 10 triệu người Việt có thể à, chạy một 21 km và bơi hai cây số à, thì à, rất vui khi mà tôi cũng đồng hành để hỗ trợ à, đi. đâu đó một số anh chị mình cũng có thể chạy được 21 km là mình đang góp phần à, chung tay cùng với dự án để nâng tầm thể chất Việt và nếu như mình có công thức rồi thì mình có thể là chuyển giao để à, những anh chị khác cũng có thể là chạy bộ được các cả nhà và chương trình này thì Tân cũng đã thực hiện à, được à, năm khóa và hiện tại thì đang bắt đầu à, khóa thứ sáu và cũng đã có những hình thức về chạy bộ và đây yeah. hình thức số anh chị cũng đã chạy trong vòng 21 ngày thì à, chạy được 21 km cũng có một số anh chị à, thì à, chạy bộ được nhanh hơn ví dụ như là chị Bình là 18 ngày và chúng ta À, thực tế hết đó là có áp Sava để chúng ta à, có số km đó, hay gọi là check lốt để chúng ta ghi nhận lại hết các số liệu ở đây và dạ, từ một những người đôi khi là đi bộ thôi chỉ biết là đi bộ thôi chưa biết chạy bộ là gì thì anh chị vẫn có thể chinh phục được 21 km trong một 21 ngày à, thì có công thức để làm được à, cái này đó là có công thức và khi chúng ta có công thức có quy trình chúng ta chỉ cần làm đúng công thức thôi thì chúng ta sẽ làm được nên một người bình thường cũng có thể chạy 21 km à, khi mà nhận được hiện thực và chúng ta tương đồng tần số với hiện thực đó nên hiện thực ở đây rất là quan trọng anh chị có thể là tham khảo những hiện thực mà họ đã chạy đùa được đó thì tân sẽ chia sẻ anh chị công thức để mình có thể mình ứng dụng ngay và luôn ha cái này đây, đây là những hiện thực mà anh chị có thể là tham khảo trên kênh của tân và như đây là có anh sự huỳnh minh sự à, thì anh sự là một người mà năm trước là anh bệnh nên bệnh xuống và anh nhập viện 26 lần nhưng mà năm nay anh quyết tâm uh, chăm sóc sức khỏe rồi anh chạy bộ và anh bước vào chương trình thì từ những người chưa bao giờ chạy bộ thì anh sự cũng đã chinh phục được 21 km trong vòng 21 ngày à, nên đây là có những hình thực à, và các thi cả men đó thì nhằm có thể tham khảo bởi vì hình thực rất quan trọng nên đó là hiện thực sẽ mới biết hiện thực và có phải là khi mà chúng ta uh, chơi với năm người mà chạy bộ được thì có khả năng mình có khả năng là mình là người chạy bộ thứ sáu mà nên chúng ta muốn chạy tốt ấy, chúng ta có thể có một cái nhóm chạy bộ đấy thì tân lập ra nhóm đây là chạy bộ online thôi nhưng mà kết nối là kết nối à, à, ba miền khi online kết nối ba miền và đâu đó nhân viên chúng ta à, có cái cuộc dạy khi chạy những giải chạy ấy, và anh chị cũng gặp nhau và anh chị chết tin nhưng cũng rất là vui khi mà thì là online thì chúng ta vẫn kết nối offline ở ngoài đời rất nhiều cái này 
à, trước khi đi vào giáo án à, chạy bộ 21 km trong vòng 21 ngày thì à, à, mình sẽ chia sẻ nhà mình công thức đơn giản thôi để anh chị dù là người mới thì anh chị vẫn có thể ứng dụng để anh chị thực hiện được nên tại sao à, trả lời cho câu hỏi là tại sao mà họ có thể chạy một 21 km trong 21 ngày được mà và một số anh chị thì chạy bộ đã lâu đó, thì cũng sẽ có vậy những cái bài tập hỗ trợ cho nhà mình nếu như nhà mình chạy mà cảm thấy là mình chưa có nâng được cái tự ly chưa tăng được sức bền chẳng hạn hay một số anh chị làm sao để anh chị có thể là chuyển giao cho nhiều người có thể chạy bộ được thì anh chị có thể là tham khảo công thức này được chưa? và đây là những công thức mà tân được nhận được ký điểm và tân xin phép chia sẻ lại nhà mình thôi chứ cũng không phải là công thức của tân thì anh chị có thể là chuyển cái góc độ anh chị tham khảo hết Ừ. cái này à, chúng ta có một tam giác gọi là tam giác hiện thực à, thì tân đây là chúng ta dùng trong vận động nên là tam giác hiện thực của vận động à, và để hiểu về tam giác hiện thực là gì thì nhà mình có thể là search trên youtube á và có tam giác hiện thực thì sẽ rõ hơn cái khái niệm về tam giác hiện thực là gì cái này còn hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu luôn về tam giác hiện thực của vận động ha chúng ta có tam giác hiện thực thì vật biểu hiện vật chất của một vật nào đó thì nó được cấu thành đó là từ thông tin, từ năng lượng và từ vật chất và lúc này nó mới đầy đủ để nó biểu hiện ra vật chất đó cái này. thì ở đây ví dụ và công thức này thôi thì tân đã cũng đã chuyển giao được các anh chị và các chị nhận được á thì họ làm rất tốt nên là trong vòng 21 ngày á thì họ đã chạy được 21 km rồi. À, như nhà mình thấy thì tân sẽ bắt đầu đầu tiên với là gốc vật chất trước được không? à không đối với vận động đối với vận động thì phân gửi ý cái nhà mình đối với vận động thì nhà mình nên bắt đầu vào góc năng lượng trước góc năng lượng rất là quan trọng có một cái phương pháp gọi là phương pháp tụ chúng à đây. đơn giản giống như tôi vừa chia sẻ đó là à, chúng ta chơi với năm người họ thường xuyên chạy bộ thì có cái khả năng chúng ta sẽ là người thứ sáu chúng ta chạy bộ được không À, nên là chúng ta muốn làm một cái việc gì đó đặc biệt là chúng ta muốn vận động tốt chúng ta muốn chạy bộ này muốn tập thi thể thao tốt thì vẫn gợi ý đó là mình nên tham gia vào một nhóm tụ chúng này là phụ một nhóm người lại cùng với nhau cùng chung mục tiêu cùng chung mục đích à, thì lúc này cái năng lượng không dồn lại đó thì sẽ rất là dễ để thực hiện được nên đây là một phương pháp rất là hay à, nên là hay bắt đầu và góc năng lượng thì anh chị có thể là anh chị có những cái nhóm mà ở địa phương mình ngay gần nhà mình à, làm bước ra công viên mình họ chạy á mình, mình cứ chạy theo mình tham gia vào thì mình sẽ rất là dễ thực hiện được cả nhà còn nếu như anh chị chưa có bạn chạy không sao hết thì chúng ta có thể chạy online giống như tân này tân vẫn chạy một mình hay tân chạy online ở nhà tân ở quê thôi tân chạy xung quanh những con đường quê vậy đó nhưng mà tân có một nhóm chạy online và check in lên chạy xong mình chụp hình mình check in lên nhóm à, mọi người lại cùng check in lên mà cộng hưởng năng lượng gì đó Rồi người này chưa chạy mà thấy người kia chạy cái bắt đầu cũng sắp về ra chạy nên tụ chúng là phương pháp rất là hay để mình nói về năng lượng cái nhà lúc này tụ năng lượng là cái tụ năng lượng lại vậy đó Được không cái nhà nên tụ chúng thì giúp chúng ta tụ được năng lượng dạ và ở góc vật chất đó, thì nhà mình phải giúp tân làm cái việc này đơn giản thôi đó là nhà mình có hình ảnh của việc mình chạy bộ Ví dụ anh chị muốn chạy bộ 21 km thì mình nên có hình ảnh để chạy bộ 21 km đó là mình huân tập những hình ảnh đây là một cái điều đơn giản thôi nhưng mà chúng ta biết là làm anh chị thì bất kỳ kỹ năng nào chúng ta đều có học được cho là bắt đầu ra bằng hình ảnh à, chúng ta có gì cái hình ảnh trong tâm trí chúng ta nó mà bị học lại và nó sẽ trở thành cái điều này. nên hình ảnh ở đây thì gợi ý đó là nhà mình hãy sưu tầm những hình ảnh đẹp mà về chạy bộ mà anh chị thích có thể là một cái nhân vật nào đó, à, một cái runner nào đó mà anh chị thích, à, tân cũng có những uh, runner mà tân rất yêu thích, tân hay gọi là idol á, họ có thể là những elite hoặc là họ là như bình thường thôi, nhưng mình thích cái cái năng lượng của họ, mình thích cái tinh thần luyện tập của họ, hay đôi khi họ hướng dẫn cho mình những cái phương pháp đó, thì nhà mình có những hình ảnh đó, mà tân gợi ý đó là nên nên có từ 3 đến năm hình, à, cũng không nhất thiết là họ phải chạy 21 km à, mà mình thấy cái hình đó đẹp rồi à. mình lấy về đặc biệt là cái hình về đích đó hoặc là đi vào cái hình về đích thì mình sưu tầm hình đó về và cái lúc mà anh chị chạy ấy, thì cái lúc về đích đó anh chị thấy cái hình đó nó rõ ràng trong tâm trí và về đích mình sẽ là cái biểu tượng giống như hồi đó nên là cái hình, hình đó là cái hình mà mang lại cảm xúc cho mình 
làm cái nhà mình mình sưu tầm ba năm hình và mình hãy xem giống như mình đang thực hiện giống như họ đó và mình về đích mình có cảm giác như thế nào mình lúc đó mình sẽ làm động tác gì mình ăn mình chiến thắng sao điều này cũng rất quan trọng khi mà anh chị tham gia chạy giải đó là khi anh chị về đích á thì sẽ có gì ạ? những camera họ sẽ chụp hình cho mình nên điều này cũng rất là quan trọng anh chị hãy kiếm sưu tầm những hình ảnh về đích thật là đẹp và hình cảm xúc và đặc biệt là mình phải tương đồng mình thích cái điều đó mình tương đồng tần số đó là đó là mình sẽ có hình ảnh ảo rang về đích 21 km mình muốn làm gì đó là chinh phục 21 km thì mình hãy rõ ràng là mình rõ hình của mình là 21 km 10 km không chờ 5 km không chờ mà ở đây là mình 21 km nên ở đây chương trình là thử thách làm việc đương nhiên nó sẽ không cái độ thử thách tí xíu được không rồi đó là về vật chất đó là hình ảnh thì đương nhiên sẽ còn những cái khâu như là chuẩn bị nữa à, thì sẽ hỗ trợ các nhà mình À, tôi sẽ để cái đường link bên dưới đến chị à, rõ ràng là mình sẽ cần chuẩn bị như thế nào trong một cái mũi chạy dài 1 km đúng không? rồi ở góc thông tin là chúng ta dạ, có những khái niệm mùa về chạy bộ về sức khỏe à, chúng ta có những bài tập thế này À, ví dụ như là các cái bài tập này đặc biệt ở đây á, là tân sẽ các anh chị mà đồng hành trong chương trình đó, thì tân hỗ trợ chuyển gia cho anh chị đó là về khí hồi nguồn sức mạnh bắt nguồn từ khí nên chị tập khí đơn giản thôi đó là cái hít thở của mình mình hít thở đúng và mình hít thở khí thải nữa. thì lúc này anh chị cái hơi của mình cái khí mình tốt anh chị thì mình chạy rất là tốt à mình chạy rất là tốt và rất là nhẹ nhàng nên ở đây trong chương trình là chuyển gia những bài tập là khí và ở đó làm việc đó là à, chuẩn bị đặc biệt là trước khi chạy trong khi chạy và sau khi chạy mình cần chuẩn bị gì thì tất cả những video này tên có để ở bên dưới và đường link để anh chị có thể tham khảo những cái bài tập mà chúng ta có thể xem cho nó có thể ứng dụng cũng được cái này thì mình còn nếu anh chị mà mình chưa có môi trường để mình à, cùng chúng thì anh chị có thể là tham gia chương trình để chúng ta cùng nhau về dù là online nữa tương tác à, chúng ta hỗ trợ nhau để cùng nhau về đích sinh tươi thì đây là công thức đơn giản để anh chị bất kỳ dù là mình mới lúc mình hiểu điều này mình đều có thể thực hiện được anh chị và ở đây nữa anh gợi ý một cái điều nó hơi đặc biệt một tí xíu đó là hãy viết ra hãy cho mình đó là gì đó là năm lý do năm lý do chỗ này năm lý do tại sao tôi muốn chinh phục 21 km bởi vì khi có lý do đủ lớn thì mình có động lực để mình làm đôi khi mình muốn à là mình thấy ta chạy 21 km hay quá thì mình muốn vậy thôi nhưng mà cái lý do mình chưa rõ ràng nên chưa đủ lớn á, nên cho mình cái động lực của mình nó không đủ mạnh mẽ đấy là nên là anh chị hãy viết ra đó là năm lý do, năm à, lý do tại sao tôi muốn chinh phục 21 km à, thì tân gợi ý lý do chúng ta nên ghi ra theo đó là gì? đó là bản thân rồi lý do ví dụ như là cái lý do đó nó có hỗ trợ gì cho gia đình không, đôi khi tinh thần thôi, chứ không phải vật chất gì hết nhưng mà tinh thần đó ví dụ như chúng ta thân giáo cho to cái của mình đúng không cho anh em của mình chẳng hạn rồi cho tổ chức à chúng ta chinh phục từ ly vậy đó rồi chúng ta có sức khỏe tốt vậy đó thì chúng ta có thể giúp đỡ gì cho tổ chức rồi cho xã hội cho xã hội à chúng ta ghi ra nếu mà càng nhiều lý do thì càng tốt nên đây là cái điều rất là quan trọng mà tôi thấy là trong chương trình anh chị nào mà rõ được hình ảnh đi rõ được lý do thì những anh chị đó họ có cái động lực về đích rất lớn và có nhiều anh chị là chạy xong 21 km thì anh chị đã nâng lên 30 km luôn rồi và hướng tới là đang chinh phục 42 km và hẹn năm sau khoảng tháng năm năm sau thì uh, đội nhóm của Tân sẽ chạy đó là gì đó là khi Ironman 70.3 Việt Nam ở Đà Nẵng vào tháng năm nên chúng ta có lúc mà chúng ta chưa có hình đáng kịp bởi vì chúng ta chưa chạy bộ chúng ta chưa có hình nhưng khi mà chúng ta đã rõ hình về sức khỏe dần dần sức khỏe chúng ta nâng cấp lên nâng cấp lên 
à, thiết bị năng nâng cao rõ rệt đúng không? nên là anh chị giúp tân đó là làm rõ hình ảnh và lý do à, tại sao chúng ta muốn chạy được hai mươi km và để hỗ trợ cả nhà mình tốt hơn nữa thì chạy bộ nó liên quan tới sức bền đúng không ạ? À, trong thể chất đó, thì nó có năm yếu tố là sức mạnh, sức bền, dẻo dai, thăng bằng và tốc độ. thì ở đây tân hỗ trợ cho nhà mình đó là một yếu tố là về là sức bền. bởi vì lúc anh chị có sức bền thì anh chị sẽ chạy bộ đường dài rất là tốt. À, nhưng điều này anh chị thường rất ít người khi biết về công thức này. đây là một nhận thức rất là đặc biệt, nhận thức anh chị. đây là nhận thức nha. nhận thức là từ bên trong mình đó. À, lúc mình có những thứ sự bên trong giống như là cái câu chuyện mà à, quả trứng gà thì cái này nhận thức sức bền ví dụ quả trứng gà thì nếu mà chúng ta tác động lực từ bên ngoài thì nó sẽ là gì ạ ví dụ tân có một quả trứng gà này mình hình dung anh chị hình dung tân có một quả trứng gà nếu mà tác động một lực từ bên ngoài thì quả trứng gà này nó sẽ trở thành gì ạ <cười> dạ, nó trở thành món trứng ốc la đúng không nhưng mà nếu quả trứng gà vẫn là quả trứng gà nhưng mà là được tác động lực từ bên trong, dạ, có phải là một con gà con chui ra không? thì gọi là sinh mệnh. nên nhận thức đó là từ bên trong mình nhận thức ra. nếu ai nói vậy tác động từ bên ngoài, thì lúc này mình sẽ không làm được. bởi vì lúc đó là thức ăn rồi, quả trứng gà là thức ăn. nhưng nếu mà cái nhận thức xuất phát từ bên trong mình ra đó, thì đó sẽ là sinh mệnh. thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ anh chị về nhận thức sức bền để anh chị sẽ hiện có nhận thức từ bên trong của mình ra. à Thì anh chị có nhận thức sức bền thì tân tin không chỉ 21 km đâu anh chị có thể chinh phục những cự ly xa hơn đó là 42 km 100 km hay là xa hơn là 102 km 200 km cũng có nhưng mình giải chạy treo á đều có hết luôn cái nhà nên ở đây lúc mà chúng ta nhận thức sức bền thì tân tin là anh chị có thể chinh phục những cái giải chạy lớn à, trong sức bền thì nó rất là nhiều và chia sẻ cho mình ba trọng điểm về nhận thức sức bền trong điểm thứ nhất đó là chúng ta có rõ hình ảnh đích đến giống như công thức hồi nãy vậy đó chia sẻ nhà mình đó là mình rõ hình về đích đến của mình à, chúng ta thu tầm những tấm hình về chạy bộ rõ hình ảnh đích đến cái này lúc này chúng ta rõ là đích đến là 21 km rồi thì lúc 10 km nó chưa phải là đích của mình khi nào mà chúng ta chạm được đến đích 21 km thì đó mới là đích của mình nên là chúng ta phải rõ khi làm cái gì gì đó thì có phải chúng ta cần phải làm rõ hình rõ hình trước mà giống như xây ngôi nhà thì chúng ta cũng cần phải làm rõ hình ngôi nhà trước chúng ta có hình đó là một cái bản vẽ nhà rồi sau đó bắt đầu làm rõ dần rõ dần bắt đầu xây lên rồi bắt đầu tô trét thì rồi bắt đầu thêm trang thiết bị đó mà nên là chúng ta làm rõ hình ảnh đến của mình đó là 21 km nên có câu nói mà tôi rất yêu thích đó gì ạ khi định tâm ở vạch đích đó, thì không còn rào cản nội tâm nữa. Khi mình định tâm ở vạch đích thì không còn rào cản nội tâm nữa. Định tâm ở vạch đích thì không còn rào cản nội tâm nữa. Và con người chúng ta có một cái năng lực rất là đặc biệt đó. Có một năng lực rất là đặc biệt. Khi mà chúng ta có sự rõ ràng thì bên trong nó sẽ có một năng lực rất là lớn. thì đừng tâm vào đất thì không còn rào cản nội tâm nữa. Bởi vì bên trong mỗi người ấy, đã có năng lực để chạy được 21 km. Nên không có nói trong chạy bộ 21 km mà tôi hay chia sẻ đó vậy. Đó là chạy 21 km là một năng lực bị che giấu mà người bình thường có thể thực hiện được khi nhận được tiền thực và trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương đó mà thực ra chúng ta đã có năng lực để chúng ta chạy được 21 km này anh chị kể cả 42 km anh chị cũng có năng lực rồi tăng qua là chúng ta chuẩn bị tí xíu một tí xíu về khái niệm nguồn nữa và đương nhiên cái mục tiêu rõ ràng là như này đó mà chúng ta có nhận thức sức bền thì anh chị có thể chạy trong thời gian ngắn được à, đây là một cái niềm tin mà rất lớn mà từng lúc mà từng trải nghiệm rồi tôi mới thấy được cái điều mà một số anh chị đã đồng hành mà chị làm được ấy. thì tôi càng có hình về điều này hơn đó là mình đã có năng lực để mình chạy được ra thì à. nên mình rõ ràng rồi là đích đến của mình ha rồi nhận thức thứ hai đó là chúng ta có có được cái khoảng nghỉ trong vận động cái này thì khoảng nghỉ trong vận động thì nó hơi đặc biệt có gì thì sẽ chia sẻ nhà mình ha 
chi tiết còn bây giờ thì tôi sẽ nói dễ hiểu là vậy phân nghĩ ha phân nghĩ phân nghĩ trong vận động đó là gì lúc vận động á bình thường là chúng ta nghĩ là chúng ta làm thôi nhưng nếu ai có nhận thức là gì chúng ta có những khoản nghĩ trong vận động thì chỉ cần nghỉ ngơi bằng vận động thôi thì chúng ta sẽ nghĩ ngơi bằng vận động nhưng ai có thể làm liên tục đúng không ạ nên là có những anh chị À, thực hiện squat đó. squat là ngồi xuống đứng lên đó. họ có thể làm một nghìn cái hai nghìn cái năm nghìn cái hay mười nghìn cái không biết là đôi khi một số chị mới mình chưa nghe bao giờ mình nghe nói, nó hơi à, phi lý đúng không nhưng bình trật về à, tâm có tham gia vào học tập ở tổ chức à, đào tạo quý tích thì rất nhiều người họ đã làm được hơn mình cái và hiện thực rõ ràng luôn à, ban đầu chưa có squat được ngon lành luôn mấy chục cái không làm một trăm cái hai trăm cái là thấy mệt rồi nhưng mà lúc tù chúng với nhau lúc mình tù chúng lại nhiều phương pháp này lúc tù chúng là nhóm nhau mọi người làm rất tốt à, mọi người làm được một nghìn hai nghìn ba nghìn cái luôn đối với người mới nên ở đây chúng ta có nhận thức nó dạng nó là khoảng nghĩ là vận động thì nghỉ ngơi bằng vận động thôi là chúng ta đều có thể làm liên tục được hết và để hiểu đơn giản hơn là chúng ta ăn vui ha để hiểu đơn giản ha cái thì chúng ta nghĩ là ăn vui à, lúc mà chạy bộ thì chúng ta vui vẻ nó ăn vui thôi đừng chạy trong áp lực đừng chạy trong nặng nề hay là chúng ta phải đua với với con số bởi vì à, tập là để đua đừng đua lúc tập à, tập luyện ta cũng có giáo án luôn à, một số chuyện muốn nâng cao thì có giáo án chia nhỏ như thế nào đó à, chúng ta sẽ chạy à, sao chúng ta sẽ chạy chồng rồi chạy nhanh rồi chạy vừa như thế nào đúng không nên là chúng ta ăn vui khi tập thôi đừng đua với ai hết hãy làm chủ cái đường chạy của chính mình nên là ăn vui vui vẻ cái tập ha và nếu như vậy vận động mà chúng ta không ăn vui ấy, thì đó là lao động mình đừng có biến cái buổi vận động của ta thành lao động mà hãy ăn vui thôi thì lúc này chúng ta chạy rất là nhẹ nhàng nhưng dù anh chị chạy xong 10 năm 10 cây ấy, mà anh chị có những thứ này này nó rất là nhẹ nhàng nên là nên hỗ trợ anh chị chạy luôn 21 cây là vậy chứ không có chạy 5 cây 10 cây nữa bởi vì 10 cây anh chị có thể chinh phục nó trong vòng một tuần thôi À, khi anh chị theo giáo án này thì vẫn có thể chạy là một tuần đó anh chị anh chị cứ thử ha không nghĩ đâu vận động với yêu đơn giản là anh chị ăn vui ha mình ăn vui thôi hoặc là mình nghe pha nhạc hay sao đó thì tân hay nghe pha đó là nội tâm khi mà tân chạy bộ và tân nghe liên tục từ năm ngoái tới giờ à, mỗi lần chạy bộ tân đều nghe và giúp tân gia tăng được mọi lực rất là nhiều à. rồi nhận thức thứ ba đó là chúng ta tính được bài toán năng lượng này rất là quan trọng đó nhỉ? thì bạn cơ thể mình nó giống như một cục binh gì đó cơ thể mình giống như cục binh gì đó nên là chúng ta cũng phải tính được năng lượng khi chúng ta chạy bộ kể cả uống nước kể cả dinh dưỡng thì chúng ta xem à, chúng ta cần làm thêm gì thì thường là trước khi chạy chúng ta sẽ à, bổ sung nhẹ về dinh dưỡng rồi trong khi chạy thì anh chị có thể là bổ sung thêm đó là gì có thể là trái cây hoặc có thể là reo một số anh chị có điều kiện anh chị phải chuẩn bị reo nên chị dùng nó bổ sung dinh dưỡng nhanh trên đường chạy và nhớ là bổ sung thêm nước à, nước rất là quan trọng nước rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nào khoảng tầm đâu đó khoảng hai tới ba cây số thì chúng ta uống một ngụm nước dù không khác cũng có thể hãy uống một nước và các giải chạy đã bố trí cho chúng ta đó là cứ hai cây số là họ có một trạm nước thì anh chị chạy anh chị sẽ trải nghiệm điều này thì chúng ta cứ tới trạm nước chúng ta sẽ chưa khác thì chúng ta cứ uống một ngụm bởi vì lúc mà khác rồi thì chúng ta đang rất là thiếu nước nên ở đây tính toán được bài toán năng lượng thì có ta là cái bình của chúng ta nó luôn đầy không luôn duy trì cái mức bình nó đầy thì chúng ta thấy chạy hoài chạy hoài chạy hoài chạy liên tục luôn nên đừng để cơ thể chúng ta bị thiếu tiền năng lượng mà chúng ta không chạy được ha cái này <cười> đây là điều rất là quan trọng nào, đây chính là nhận thức sức bền anh chị có thể lưu lại cái công thức này và anh chị có thể gì trong bộ môn này nó anh chị muốn có sức bền anh chị chỉ cần có nhận thức này thôi thì dù là chạy bộ hay chúng ta chơi tennis hay chúng ta chơi đi khờ bôn chúng ta bơi à, hay chúng ta đạp xe chúng ta có nhận thức này thì anh chị sẽ có sức bền rất là phi thường nên điều này giúp chúng ta bí nha một người bình thường thằng phi thường là hai à, cái nha rồi nếu chị nào muốn trao đổi nữa thì có thể là mình bóc cho tân ha thì ở đây tôi sẽ chia sẻ cái nhà mình về giáo án nên chị có thể là tham khảo và mình có thể ứng dụng luôn
à bắt đầu luôn cái nhà để chia sẻ cái nhà mình cái thứ xíu để tham gia mà rồi thì sau đây tôi sẽ chia sẻ cho mình giáo án nên vị tham khảo giáo án nhé yeah. thì đây là lộ trình nâng tầm thể chất việt chinh phục 21 km từ ly 21 km trong vòng 21 ngày thì mục tiêu vẫn là dành cho các anh chị là người mới nhưng các anh chị à, đã chạy bộ lâu rồi đó mà anh chị muốn có uh, công thức này anh chị à, muốn chuẩn về bài tập của mình cũng có thể tham khảo cái này một số anh chị muốn xây dựng cộng đồng một nhóm chạy của mình hay là anh chị vô làm cho tổ chức của mình doanh nghiệp của mình anh chị cũng có thể tham khảo đây là giáo án mà ra tân cũng tham khảo từ các chuyên gia bên việt ray ba sáu năm à họ làm Thì Tân bổ sung thêm hai cái nguyên tắc của Tân trong giáo án này nữa. À, nguyên tắc thứ nhất à, trong chạy bộ đó là không được nghỉ quá hai ngày. Đó chúng ta được nghỉ một ngày thôi. À, chúng ta nghỉ một nghỉ hai ngày. À, lúc này cơ thể chúng ta sẽ nó có sẽ có một cái sức tìm nên anh chị có thể quan sát giáo án là chúng ta sẽ một ngày chạy và chúng ta sẽ có một ngày ngày nghỉ ngơi cũng được và anh chị vận động nhẹ nó đi bộ. À, thì chúng ta một tuần vậy đó thì chúng ta có tối thiểu là bốn ngày chúng ta chạy bộ thì ta tập gym cũng vậy đúng không ạ khoảng một tuần chúng ta cũng có khoảng tầm bốn buổi tập và hơi nhiều đó. ngày vận động đó, đó thì chúng ta có thể làm nghỉ ngơi hoặc chúng ta vận động nhẹ hoặc là chúng ta tập những cái môn như là làm sao để tăng sức dẻo dai như là yoga đúng không ạ hay là một số bây giờ có một số môn bổ trợ như là xây không dưới trục này uh, squat này hay là câu cá này nhẹ nhàng thì anh đưa thêm nguyên tắc của mình và thực ra đây là nguyên tắc mà tân tham khảo từ là uh, một đại văn hào của nhật bản rất là nổi tiếng à, ông viết là tiểu thuyết ở rừng na uy à, murakami á dạ, rất là nổi tiếng và cũng là một chân chạy từ tôi từ những năm một chín tám mươi mấy là đã chạy marathon bốn hai km rồi và tân rất ngưỡng mộ <cười> à, đại văn hào này và ông cũng từng đã từng thi ironman và cũng đã từng chạy cự ly đó 100 km đường trường từ những năm đó mà chạy 100 km là khủng khiếp lắm và bây giờ thì số lượng người chạy nhiều đó nhưng mà hồi trước rất khủng khiếp và Tân cũng dựa trên hiện thực đó, đó và Tân đặt mục tiêu cho mình là năm nay thì Tân cũng sẽ chinh phục cự ly 100 km à đó, thì Tân đưa vào này và cái nguyên tắc à, thứ hai của Tân đó, đó là đã chạy bộ thì không đi bộ Đó, khi mình chạy bộ rồi đó, thì mình sẽ chạy thì chứ mình không đi bởi vì lúc mình đi thì cơ thể mình nó cũng lại kỳ luôn và lúc này nó cứ mong muốn đi bộ thì mình không thể nào mình cải thiện được tốc độ à, nhưng mà một số anh chị mới thì không sao hết anh chị mới mình cứ nhẹ nhàng ha ban đầu thì mình cứ có thể mình đi bộ cũng được vừa đi vừa chạy mình chạy một đoạn mình đi một đoạn cũng được nhưng mình hãy cho mình cái nhận thức đó là à, tôi chạy bộ à, thì dần dần cơ thể chúng ta nó sẽ quen cái việc đó à, cả nhà dạ yeah. và anh chị có thể tham khảo giáo án ở đây thì chúng ta có bây giờ đó là à, cũng có dung hỗ trợ về kỹ thuật cho các anh chị này đến chị chạy bộ và có nhóm để chúng ta có thể nộp bài nếu anh chị muốn tham gia cùng với nhóm hoặc không anh chị tham khảo giáo án này, anh chị có thể à, từ chạy ở nhà cũng được hay cái này và ở đây theo giáo án thì à, tuần đầu tiên à, tôi sẽ nói về tuần đầu tiên ha à, tuần đầu tiên thì à, chúng ta sẽ chạy ngày đầu tiên là chúng ta sẽ chạy bộ là 20 phút tự do để tân mở đứng là tí xíu nè, anh chị đã xem đọc kỹ, rồi thấy được đúng không? À, chúng ta sẽ chạy bộ là 20 phút chạy tự do thôi để làm gì? để chúng ta cảm nhận cơ thể của mình trong 20 phút đó như thế nào nên là anh chị cứ chạy thông thả thôi, à, chạy bộ 21 km nó đơn giản là gì? đó là chúng ta chạy một km và lặp lại nó 21 lần, à, chạy bộ 21 km đơn giản là chạy một km và lặp lại 20 lần nữa trong hai phút lặp lại 20 lần nữa đó cũng là một cái nhận thức trong vận động nó là một động tác lặp đi lặp lại một động tác lặp đi lặp lại đó là chúng ta chạy bộ 20 cái phút đó, là chúng ta cứ chạy nhẹ nhàng thôi đến tất cả một cơ thể của mình và chạy trong ngày đầu tiên là chúng ta sẽ đo bằng những app như là app Java hoặc app Upray hoặc là Garmin hoặc là tùy anh chỉ có đồng hồ như Coros như kia thì dùng thôi và đa phần là đang dùng app Java anh chỉ lên gõ anh chỉ đều thấy được 
à, trên youtube có những kênh hướng dẫn anh chị dùng app đó. rồi chúng ta đo lường chúng ta nếu mà chưa đồng hồ thì chúng ta mang điện thoại theo thì chúng ta đo thì nếu mà đồng, điện thoại hơi hướng đó, thì à, chuẩn bị cho mình một cái đai thì bộ để chúng ta có thể là đeo điện thoại của mình để chạy nhẹ nhàng và sau đó chúng ta bật nhạc lên được không rồi ngày thứ tư thì chúng ta chạy 2 km ngày thứ sáu <cười> thì chúng ta nâng cấp lên là chúng ta chạy 3 km và ngày chủ nhật thì thường cuối tuần chủ nhật á thì tân hay gọi là long rinh anh chị à, trong cộng đồng chạy hay dùng một thuật nữ gọi là long rinh là chạy dài á à, thì chủ nhật thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta chạy dài tí xíu mình bởi vì bình thường ban ngày ví như là những ngày thường anh chị đi làm cuối tuần anh chị có thời gian á thì mình có thể chạy buổi sáng là tốt nhất khoảng tầm 4 giờ sáng nha năm giờ sáng cái mình dậy mình chạy bộ anh chị cảm giác nó khác biệt cái ngày cuối tuần đó rất là khác biệt bởi vì bình thường mình không có dậy sớm mình không có ra đường giờ đó thì ngày cuối tuần mình ra đường mình thấy là cũng rất nhiều người đang chạy với mình nên anh chị hãy thử bước ra đường vào sáng nhiều cách dần 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 anh chị sẽ có thói quen đó và cuối tuần là chúng ta lại chạy bộ chúng ta gặp nhau gặp những đồng rinh của mình rồi chúng ta kết nối và gì ạ à? rất là vui vẻ đúng không cũng là chăm sóc sức khỏe tinh thần đó, nên là đây là giáo án tuần đầu tiên là chúng ta sẽ chinh phục à, đó là 6 km và anh chị à, có tham gia chương trình à, cùng với Tân á, thì đây mỗi ngày sẽ gì ạ à, dùng 30 phút hoặc là anh chị chưa thường lời anh chị có thể xem lại video đó những vấn đề những bài tập này hướng dẫn cho nhà mình để mình nắm được những cái khái niệm nguồn này Tân có chia sẻ đó hoặc anh chị chưa thường lời anh chị có thể xem lại những video mà Tân đã chuẩn bị sẵn để mình không tập là cái này rồi à, chủ nhật thì chúng ta sẽ tổng kết cùng với nhau à, chúng ta đúc kết lại bài học tâm đắc tuần qua của mình như thế nào và chuẩn bị cho tuần mới được chưa? và tuần thứ hai thì à, bắt đầu ở thứ hai thì chúng ta sẽ chạy phục hồi 2 km à, chạy phục hồi là chúng ta à, chạy nhẹ nhàng sau khi mà buổi chạy dài đó là buổi hôm sau hoặc là ngày hôm sau nữa thôi nói chung là trong vòng 2 ngày sau khi chạy dài thì à, chúng ta nên chạy phục hồi để giúp cho những các cái cơ à, nó sắp xếp lại để anh chị muốn chạy nhẹ nhàng thôi không có cần phải nhanh gì hết đối với giáo án này thì mục tiêu chúng ta là hoàn thành anh chị đừng đặt mục tiêu là tốc độ mà hãy đặt mục tiêu mình hoàn thành đi mình có thể mình chạy cứ thông dong cũng được 8 phút một km mình chín phút một km cũng được 10 phút cũng được nhưng mà 10 phút là tối thiểu là cảm thấy ok bởi vì sau hơn 10 phút thì chúng ta đi bộ rồi đó thì anh chị chạy thông dong thôi thì mục tiêu của chúng ta là hoàn thành trước nên là chạy phục hồi ở đây đó là hai km còn nếu như chúng ta vẫn có cảm giác đau ở cái buổi long trên chạy dài thì anh chị nghỉ ngơi ngày hôm nay và chúng ta chạy vào thứ ba à, làm sao để vậy? chúng ta không có nghỉ quá hai ngày là được à, nên anh chị có thể sắp xếp ở đây và đương nhiên à, sẽ hỗ trợ cho anh chị những công thức để anh chị phục hồi như là anh chị trường nóng anh chị trường lạnh hay là anh chị dùng dinh dưỡng đó để anh chị làm sao sau buổi chạy dài chúng ta phục hồi được tốt nhất à. rồi sau đó thứ tư thì chúng ta chạy nâng cấp lên là 4 km thứ sáu thì chúng ta sẽ chạy 6 km và trong chương trình đó, thì cũng có một cái thử thách thì không anh chị gợi ý thì tham gia thì không bắt buộc anh chị sẽ thử thách squat chinh phục squat một mình cái à, để trải nghiệm cái khoảng nghỉ trong vận động mà anh có chia sẻ squat thì giúp cho anh chị dễ tìm được cái khoảng nghỉ trong vận động hơn là chạy bộ để anh chị hiểu được cái khoảng nghỉ như thế nào và anh chị trải nghiệm đó là gì ạ chúng ta lập kỷ lục cá nhân đó là chinh phục một mình cái squat hoặc là có thể hơn nữa thì tùy thời gian ha nên là gợi ý ở đây thôi là mỗi chương trình tân đều cho anh chị thực hiện phát và làm rất tốt <cười> làm cực kỳ tốt luôn à, rồi à, chủ nhật thì chúng ta long rinh dạ yeah. 12 km và tối nhật thì chúng ta phải cùng nhau tổng kết tuần thứ hai và tuần thứ ba sẽ là một tuần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để anh chị à, về đích sinh tươi nên là các buổi tổng kết rất là quan trọng để anh chị đúc kết lại và chuẩn bị cho tuần mới à, và chúng ta sau buổi long rinh thì ngày hôm sau là chạy phục hồi nhẹ nhàng lại dưới đất 2 km thôi rồi sau đó nghỉ ngơi một ngày và ngày hôm sau thì à, thứ tư đó là chạy 7 km thứ sáu có đầu hà từ ly xuống à, chạy 5 km để lúc này chúng ta có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và cơ thể lúc này nạp được năng lượng tốt nhất à, này. thứ bảy thì nghỉ ngơi không cần phải chạy gì hết và chủ nhật sẽ là long rinh 21 km À, và một số anh chị à, chạy bộ thì chắc anh chị có thể hiểu về giáo án này một số anh chị mới thì đôi khi anh chị hay có một cái à, tư duy đó là mỗi ngày phải nâng cấp nâng cấp nâng cấp lên đó. mỗi ngày hôm sau phải chạy nhanh hơn nhiều hơn nhưng mà đôi khi cái tư duy đó suy nghĩ đó làm cho cơ thể mình nó bị kiệt sức hơn thường là trước những cái giải chạy lớn những cự ly dài 
người ta suy nghĩ ngơi rất là nhiều nghỉ ngơi người ta nghỉ ngơi rất là nhiều ngủ rất là nhiều nên là các bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi để cơ thể sạc bình được tốt nhất và lúc này chúng ta bước vào 21 km thì các về các mũi chạy trước nó tích lũy sẵn sàng hết rồi chúng ta chuẩn bị trước chạy trong chạy sau chạy và chúng ta có nhận thức về sức bền tốt rồi thì tân tinh là mũi lông trên 21 km anh chị thể chạy cực kỳ tốt lúc này nhà mình làm rõ hình ảnh về đích là được đó là gì à, mình sẽ chạy à, trong khoảng thời gian bao nhiêu bây giờ trước giờ mình chạy mình được cái số phút của mình rồi ví dụ như mình chạy một km hết 8 phút thì mình chạy 10 km hết 8 giờ phút mà 21 km thì đâu đó hết khoảng tầm 168 phút hả? cho 170 phút đi thì chia ra đâu đó là cũng khoảng gần 3 tiếng khoảng 3 tiếng chạy thì chúng ta sẽ xem à 3 tiếng chạy một đó, đó thì chúng ta chạy từ 4 giờ thì tới 7 giờ chúng ta xong chạy sáng sớm cho bác thì nó về sớm tí xíu rồi chúng ta bổ sung năng lượng như nào nước uống như thế nào làm rõ hình đó ra rồi chúng ta chạy cung đường nào cho nó đủ 21 km anh chị càng làm rõ điều đó đó thì không cần chờ 21 km anh chị vẫn có thể ngay tuần thứ nhất anh chị chạy luôn 21 km cũng được cái này tùy sức anh chị à, và có nhiều đó anh chị trong chương trình anh chị trong một tuần thôi thì anh chị chinh phục được 21 km rồi một số anh chị đã chạy được 10 km đó, lúc mà được thì nắm được cái giáo án này anh chị luôn ngày hôm sau thôi là anh chị chạy luôn được 21 km khi mà anh chị rõ về nhận thức về sức bền anh chị hiểu được Và giáo án là anh chị đôi khi là anh chị hiểu về phí cực kỳ ngon chị chạy rất là nhanh luôn chạy hai mươi mét trong vòng một tuần thôi đều có thể chạy được khi mà anh chị làm rõ hình được ở đây à, thì chia sẻ nhà mình về cái cách mà chúng ta dạ, có thể chinh phục được cái giáo án này nên mình cứ nghĩ một cái từ đó là đơn giản thôi đơn giản đó là dùng chạy một km và lặp lại nó hai mươi lần nữa thì anh chị sẽ chạy được và có một dịp thì tân chạy ba mươi km thì tân dậy đâu đó khoảng tầm hai ba giờ kém là tân dậy rồi để đâu đó khoảng ba giờ hơn tí xíu là mình xuất phát để để mình chạy đi cái nó mát trời mình canh là đâu đó khoảng gần bốn tiếng mà đó thì chúng ta tùy thời gian nó sắp xếp và anh chị sẽ có những trải nghiệm rất là đặc biệt khi mà mình chạy long trong cuối tuần như thế này đâu ạ à? thì hãy cho thấy bản thân mình trải nghiệm một cái điều mới một cái điều trước giờ mình chưa trải nghiệm hãy phá vỡ giới hạn của bản thân mình đó, nên đây mới nó là thử thách à thử thách chạy hai mươi một km trong hai mươi này à thử thách mình tí xíu anh chị Dạ, và anh chị có thể là tham khảo giáo án này để à, thư chạy tại nhà hoặc nếu chị thích anh chị có thể đồng hành cùng với chương trình chạy bộ 21 km trong 21 ngày để cùng nhau à, tương tác kết nối với những người bạn ba miền được chưa và rất vui khi được đồng hành cùng với nhà mình và các bài tập trên sẽ để bên dưới à, kể cả hướng dẫn chuẩn bị trước trong và sau chạy như thế nào đều để bên dưới hết để anh chị có thể tham khảo à, cái này và tặng nhà mình một công thức anh chị có thể xem đây là một cái công pháp khi mà mình chạy cũng được à, đó là nó là sáu chữ vàng trong hành động đây là công thức biến một người bình thường thành phi thường khi anh chị nắm được cái này thôi thì anh chị đều chinh phục được những cái việc mà mình muốn làm cái cách chạy bộ hai mươi km đó. đó là đơn giản mà làm vui vẻ mà làm tin tưởng mà làm nhẹ nhàng mà làm thường xuyên làm và dụng tâm làm thì nếu mà chúng ta chạy bộ thì chúng ta có thể đọc đó gì đơn giản mà chạy vui vẻ mà chạy tin tưởng mà chạy nhẹ nhàng mà chạy thường xuyên chạy và dùng tâm chạy thì dù là một người bình thường thôi anh chị vẫn đều có thể chinh phục được từ ly 21 km về đích tương tươi dạ đó là chia sẻ về nhà mình về giáo án chạy bộ thì anh chị cứ tham khảo và nếu như anh chị à, quan tâm có thể là à, tên nước mới tân để tân hỗ trợ các anh chị hoặc anh chị có thể tham khảo từ vận động ở nhà cho mình nhé dạ, và chúc các anh chị à, về đích tương tươi và chinh phục được 21 km rồi thì anh chị đều có khả năng chinh phục được 42 km hoặc là anh chị tham gia Ironman và nếu chị nào có mục tiêu Ironman thì chúng ta hẹn năm sau à, ở Đà Nẵng đó là dạ, Ironman 70.3 Việt Nam để gặp nhau ở Đà Nẵng với các nhà dạ, rất biết ơn cả nhà mình rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại